中国国防部日前官宣了中俄首次海上联合巡航圆满结束的消息，并表示巡航期间联合编队严格遵守国际法有关规定，未进入其他国家领海。但在周一举行的北京东京论坛上，日方与会嘉宾却对此发出妄言，引发中方坚决回应。另据央视披露，联合巡航期间，有外国舰艇和飞机对编队进行跟踪侦查和情报搜集，中方舰艇依据相关国际法对其进行喊话警告，要求对方保持安全距离，不得干扰编队正常航行。This is Chinese Navy warship 101, square conducting routine navigation. Please keep a safe distance from me. Over. 本月十七号至二十三号，在完成海上联合二零二一联演后，中俄海军组成联合编队，自彼得大帝湾海域出发，横渡日本海，经金青海峡进入西太平洋，穿越大屿海峡后抵达东海海域，完成首次海上联合巡航。联合巡航期间，有外国舰艇和飞机对编队进行跟踪侦查和情报搜集，中方舰艇依据相关国际法对其进行喊话警告，要求对方保持安全距离，不得干扰编队正常。航行。我们在对外通联的时候，不仅要反应快、够灵活，还要用语规范。更重要的是，要铿锵有力、坚定自信，展现国家和军队的良好形象，非常有使命感。而在联合巡航即将结束时，日本防卫省统合幕僚监部再次通报，日本海上自卫队发现中俄海军舰艇编队出现在高知县足者甲以南约一百八十公里处海域，正向西航行。这次日方还第一次发布了海自拍摄的中俄海军舰艇编队的全家福照片。现在我们已经航行到了西太平洋上，在我身后的不远处呢，可以看到就是日本海上自卫队的飞机。中国国防部表示，巡航期间，联合编队严格遵守国际法相关规定，未进入其他国家领海。然而，日本防卫大臣岸信夫周一在与美国海军部长卡洛斯·德尔托罗会谈时，却针对十艘中俄海军几乎绕日本列岛航行一圈一事，表达所谓担忧。岸信夫还叫嚣，我国周边安全环境正在变得更为严峻。托罗则说，美日。两国海军进行协作是重要的，今后将努力强化合作。日本内阁官房副长官基齐仁彦则表示，日本政府高度关注事态发展，将继续在日本周边海域和空域进行彻底的监视活动。此外，在周一举行的北京东京论坛上，日本自卫队前统合幕僚长河野克俊提及此事时称，中俄舰队围绕日本航行，这是日本所不愿看到的。声称日本海上自卫队舰艇从未通过台湾海峡，这是照顾台湾和中国大陆方面的感受。针对日方的妄言和质疑，中国军事科学学会高级顾问姚云竹反问日方：“美国军队有一项永恒的原则，只要国际法允许，所有海洋都要航行，所有空域都要飞行，所有地方都。”都要进行军事行动，日方是否也明确反对美国的这种原则？况且，中俄此次联合巡航完全遵守国际法相关规定，未进入他国领海。姚云竹表示，中方已解释过很多次，中国海军战略是近海防御、远海防护，并非要去全世界争取海洋主导权和控制权。中方只是要在近海防卫，保卫国家领土主权和海洋权益。当日本和美国。经常搞各种各样联合军事演习的时候，这一点上也要适当的顾及周边国家的感受。这个环绕航行，这个美国没少做；军联合军事演习，日本更没少做。这个时候呢，我们也要考虑一下，下下一步应该怎么做，更有利于中日友好。当日本把周边法案，包括钓鱼岛、台湾问题都。放入他的美日同盟那个实行范围的时候，这个更要考虑一下中国的感受，这个比巡航什么的象征意义更大，实质意义更不用说。值得注意的是，此前相对低调的美国方面也终于在周一表态。五角大楼发言人约翰·科比在被问及如何看最近的中俄海上军事演习时说：“总的来说，我们对军事演习没有问题，我们一直都这么做。”不过，他还补充道：“我们将继续与我们在该地区的盟友和伙伴合作，并宣称我们相信这些联盟和伙伴关系是美国拥有的真实独特的优势。”
美国知名战略智库兰德公司在十月发表的一份最新研究报告就指出，中国和俄罗斯的关系将继续加强，美国军方需为中俄加强军事合作的成果做好准备，以应对所谓最终可能会发生的联合军事行动。报告认为，华盛顿和美国军方在影响中俄关系轨迹方面能做的事情少之又少，但仍提出了几点建议。首先，考虑到中俄军事技术合作的可能性，美国军方必须做好准备，应对两大主。主要战略竞争对手越来越复杂的武器系统。其次，美国军方应该有心理准备，在区域外或应急行动中更常遇到中国和俄罗斯军队。美国应该重新评估应急计划，并发展适当技能，在非对抗性的基础上与中俄接触。中俄没有联盟，中国和俄罗斯也不可能成立正式的军事联盟。而这种呢，是我们属于全球战略协作伙伴关系的推进过程中，所在军事安全领域的进一步的协作，这是伙伴国之间的合作，它的性质明显迥异于美国及其盟友之间的一些军事行动。兰德公司作为一个霸主国的主要的军事战略智库，发出这种声音，显示存在感也是可以理解的，但是也没什么奇怪，中国也可以不 care。周一，美国太平洋舰队还在其官网上说，美日双方在南中国海展开海上保安行动，包含水面和空中部队之间的协调战术训练、海上加油和海上打击演习。太平洋舰队称，海上合作交往与美国航母在南中国海展开的行动，是美国海军在印太地区日常存在的一部分。不过，美方联合盟友在多个海域的密集行动，也增大了对周边国家的安全风险。相关话题来连线特约评论员吴健，吴先生你好。对于中俄联演和后续的海上联合巡航，美军只是回应了一句“我们一直这么做”。那么在您看来，这其中蕴含了什么样的意味呢？这既说明中俄海军规则内的舞姿无可挑剔，也暴露出美国海洋规则的运用完全是基于冷战式的集团对抗思维。近十年来，中俄海上联合演习，大家看得很明明白白。尽管演练的水域从中国的黄海开始，最远延伸到欧洲的波罗的海，但哪一次是带有明显的第三方针对性呢？哪一次不是集中在像联合救援、泊地防卫、护航等等非敏感科目？即便这些年增加了联合反潜、防空等实战科目，但都属于防御性质，并且科目演练的水域也多集中在自身近海专属经济区。避免对同地区国家造成影响，请注意，中俄舰艇在公海上的航渡活动始终遵守了《联合国海洋法公约》的相关要求，包括日本人念兹在兹的金青海峡，两国舰艇都是连续不间断的快速通过，丝毫没有抵近侦察或者蓄意生事的意涵，这也反映了中俄演习的非对抗性。反观美国海军呢？他这样的航行纯粹是项庄舞剑，意在沛公。为什么呢？他们的军舰不是在关键海区游弋，就是到别国家门口刻意逗留，甚至传出过用火控雷达锁定目标的危险临界点。实际上，根本没签过《海洋法公约》的美国，却从不脸红的用公约为自己的自由航行权辩护，利用法律的灰色地带攫取军事利益。按照美国会既有的解释，只要美军政高层认为对公海自由航行有威胁，就算威慑对象是盟国，也会照样实施所谓的自由通航宣誓，而最好的还要拉一帮盟友跟班，凸显其合法性。多年来，美海军的基建频繁抵近别国领海活动，维护所谓领海无害通过权，但问题是，许多美舰要么自带核动力。要么携带核武器，明显违背了包括日本在内的大批国家，甚至美国盟友的非核法律规定。可是呢，美军仍要蛮横的奉行领海无害通过，这充分说明了美国口中的遵守规则，完全与中俄不是一回事。嗯。在中俄海军大约一周的联合编队航渡期间，有日本舰机就曾抵近侦察，中方舰艇则依据国际法喊话警告，要求对方保持安全距离。那么您在其中观察到了哪些细节呢？我也接触过曾参与中俄海上联演并亲历过第三方抵近侦察的朋友
他们说的三点：不惹事、不怕事、不吃亏，很有味道。公海行动受外方舰机干扰或侦察是常有的事培养熟练的应对能力也是战斗力生成的一部分。比方说，我海军这些年特别注重学习国际法规与涉外礼仪，无论依照海上相遇规则同外界进行必碰沟通，还是利用无线电十六频道同外界交流。除了军事之外的生活话题，这都体现了一个大国海军的风采。如果真遇到挑衅，我们的手段也是多样的。比方说，一旦碰到有外籍跟踪监视、恶劣到有掠过桅杆这种行为，我们不仅会同步安排取证部署，还会根据海上的风向及目标机的态势，进行舰艇突然转向加速，利用机舱浓烟，瞬间将挑衅飞机笼罩。从而压缩对方的视距，迫使其大幅度转向撤出，无法对我舰进行全方位拍照侦察。我仔细观察这一次中俄航渡编队遭日舰跟踪监视的画面，我们的反应是有理有利有节的。请看这一张，近处是我方动物四 A 滨州舰，远方是日本的高波级驱逐舰，双方的距离大致控制在两海里，属于安全控制范围。而没有出现军机禁飞侦察的干扰，可以判断，这个时候我方没有实际动用战备程序处置外军舰机。从我了解到的，经常和日本海自打交道的俄太平洋舰队的情况看，俄方对抵近的日方舰机，一般是采取远程发现、联合识别、互报意图、适当警告乃至机动规避这样的方式为主。至于信号弹警告、武力拦阻。这种情况就比较少，包括舱面五倍，一般不对准目标。从这个角度看，我认为这次演习以及在一岛链的联合航渡，充分增进了中俄两军互信，也提高了两军共同维护地区和平的能力与决心。主持人，好的，谢谢吴先生在线与我们分享您的观点，谢谢。